No. Okay. Good evening, guys. How are you? Good evening, Rene. Hi, teacher. I'm fine, and you? I'm okay. Thank you so much for asking. Rene, thank you for coming. Good evening, Sandra. Sorry about the delay, guys. No problem, teacher. No problem. Yeah, I'm sorry. I was uh, in a hurry. I was doing other things, so I apologize, guys. But thank you for coming. Thank you for being here. Uh, thank you for being punctual. I know that you guys have been, for most of the classes, you have been on time. So I really appreciate that. Thank you, guys. ¿Qué tal estado su día, guys? So, so. So, so, OK. So, so. Yes, okay. teacher. Creo que ahora todavía tenía que trabajar, ¿verdad, René? Uh, my, my boss changed my... Schedules. 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 Yes. Mm -hmm. my, my, my off day is Saturday. Ah, so now your day off is on Saturday. I see. Saturday. And my short day is Friday. I see. Well, that's fine. That's fine. It's good to change sometimes. It is good. So you can mm. have a different sensation. Sometimes it's good. Um, but I'm, I have to say that I, I liked it when I had off uh, like on Wednesday or Thursday because everybody was working and I was uh, free to do whatever I wanted. And there's less traffic. It's easier mm -hmm. uh, to do some some things. So it has its benefits. It also has, uh, there is a downside to that as well. So it depends. It depends. Depends. Yes. Sí, depende, porque a mí, como le comentaba, a mí me gustaba, digamos, descansar a veces el jueves, porque o el, o el miércoles, porque, digamos, si quería ir al banco, el banco estaba más solo, porque era un día de semana, yes. eh, entonces es más fácil, por ejemplo, ah, ahora ya no voy al banco casi, ya, ya no lo hago, casi todo lo hago con las aplicaciones y así en línea, ¿verdad? Pero antes, si quería ir a hacer algo, eh, pues la verdad que me salía bastante bien hacerlo... Eh, un día de semana, a diferencia del el fin de semana, porque, bueno, el fin de semana a veces ni están ni abiertos, ¿verdad? Como que el sábado, solo es la mañana, y hay mucho tráfico porque la gente va de un lado para otro. Así que depende. Eh, so, uh, what do you prefer, René? Do you prefer to uh, have off on a Wednesday, or do you prefer uh, to have your day off on Saturday? What do you prefer? Mm, I prefer... Wednesday and Thursday. I see. But, but it's more relaxed the Saturday. And how do you say Domingo, teacher? Sunday. Sunday. It's more relaxed. It is. Yes, it is. I agree with you on that. Yeah, because like I mentioned before, uh, I know how it works because I used to work on Saturday and Sunday. And well, there is less yeah. traffic. It's um, easy to uh, easier uh, to go on, uh, different places on on Saturday and Sunday. So that's that's the good part. But then when you start thinking that there are other people that are just at home, that probably your family is at home, yes. then esa es la parte yeah. mala. Sí, la Bueno, que la gente quizás piensa que no se trabaja domingo y sábado, así que es como más tranquilo. Sí. A veces, a veces. Correcto, a veces, sí. A mí a veces, eh, bueno, el sábado y domingo no me gustaba trabajar porque eh, yo trabajaba así también. Eh, a veces, bueno, hubo un tiempo que trabajé en atención al cliente. Entonces el sábado y domingo toda la gente eh, tiene libre, entonces hay más como gente que necesita que les ayuden durante el fin de semana. Entonces es más pesado. O sea, en cuanto al transporte es más fácil, ¿verdad? Pero en cuanto al trabajo, por lo general, como que hay más carga de trabajo en esos días. Dependiendo del el sector en el que uno trabaje. Porque creo que si es industria, es, es un poco más calmado. Sí, es más tranquilo. Con claro, es más tranquilo el sábado y domingo, así que... Uh -huh. Ahí sí. Ok, very good. Sometimes. Sometimes. Yeah, sometimes. 
Well, all right. So good evening, Henry and Douglas. Thank you for coming. Welcome, guys. Good evening. Welcome, Henry. And thank you for coming to the last class of the course. Thank you for coming. Very excited, guys. I'm really happy. Uh, we made it. And thank you for being here uh, throughout all of these uh, weeks that we, we have been learning. Uh, so today is going to be the last class. And well, I think that you guys, uh, if you want to continue, if you want to move to the next um, level, uh, I, I asked about that. I asked the administration about that and how it works. And they said that basically it is the human resources department, the one that needs to send like the information for you. And then uh, I think that that's what they told me. Let, let me just confirm. Vamos a ver. Eh, yo pregunté acerca de, porque me, teníamos la duda ayer, acerca de cómo hacen ustedes para continuar. Y me dijeron que la empresa es la que tiene que enviar el formulario llenado y firmado y se tiene que anexar, dice, planilla del mes de enero, que ya esté pagada. Entonces, eh, eso como que la empresa se tiene que encargar de eso. Y, y ustedes, pues, solamente tienen que decir si quieren continuar o no. Creo que solamente eso. Eh, y con respecto al se, el diploma, porque ustedes van a recibir un diploma también. Eh, no, creo que ya se podía descargar. Creo que se puede descargar desde la página de donde hemos estado haciendo las actividades. No sé si ya alguien ha podido hacerlo o, o todavía no. ¿Han intentado hacerlo? Hasta ahora estoy viendo que le parece uh -huh. certificado está disponible. ¿Ya le parece disponible? Sí. Ok. Yep. So, yeah, I think that if you already completed at least 80%, and I, I think that you, you should be available, uh, you should be able uh, to download the, the diploma. Yeah, you should be able to do that. Yes. Así que ahí está eso. Eh, se los quería mencionar porque eh, creo que sí ya deberían de poder hacerlo. Creo que ya todos lo completaron, ¿verdad? Su, su participación en la plataforma. Déjenme revisar por acá. Vamos a ver cómo vamos. Yo creo que ya todos terminaron. Bueno, al menos la mayoría. Acá está. Y el curso pues ya casi se va a cerrar. Si ustedes ven acá, dice, el curso acaba en dos días. Así que ya para mañana pues todo tiene que estar completado. Vamos a ver el progreso por acá. Te quiero ver. Please call me bad. Ese es para mí. Quiero ver. Tell me about your family. Creo que este... Vamos a ver. Estudiante. Vamos a ver. Este es el mío, pero este no tendría que ser. Acá tiene que ser. Bueno. Vamos a ver cómo vamos. 47, total 50. Vamos a ver acá. Administrador de estudiantes. Acá está. Sí, pues acá está. Creo que todos prácticamente lo terminaron. Ya tenemos aquí eh, Cristina, eh, 100% en todo. Excelente, buen trabajo, Cristina. Eh, veamos, acá está Douglas también. Eh, Douglas todavía le falta por ahí, así que todavía puede ahora, Douglas, completarlo. El examen final, ahorita lo vamos a hacer, eh, de hecho, creo. Creo que todavía no lo hicimos, ¿verdad? El examen final. We haven't done that yet. Yes, guys, I'm sorry about that. So we are going to do that today. So you don't have to do it later today. We can do it just here in the class. Vamos a ver. Por acá, ¿qué más tenemos? Eh, Douglas. Y acá estoy yo. Yo no lo he terminado tampoco. Henry. Henry ya terminó. Así que perfecto. Ya debería de poder descargar su diploma. Vamos a ver acá. Sí, ya la mayoría por acá está Jonathan también. Que a Jonathan le hace, él en el final tiene 36. Le hace falta acá para llegar al 80. Creo que acá es la nota importante. Vale, entonces acá, acá sí, así estamos. Eh, René, quiero ver. Ahí está también René. Todo 100. Perfecto, muy bien. All right, guys. So for today, we basically are going to complete the, uh, the final exam. Um, I would like to do that with you. Uh, so we can, you know, in case that you haven't 
answer the questions for that, or if you have uh, concerns about the exam, we can just um, clarify whatever question that you guys may have for today. So let me get into that. Just a moment, guys. Okay, vamos a ver. Entonces acá, pues básicamente el examen final, guys, se trata como de un repaso, por así decirlo, de todo lo que hemos visto. Eh, ¿Y qué es lo que hemos aprendido nosotros durante este, durante este módulo? Eh, acá pr primero tenemos acerca de la familia. Dice acá, vamos a ver las instrucciones. Dice, eh, listen to the conversation and select the correct answer. Okay. Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Bueno, vamos a practicar. A pesar de todo, eh, vamos a seguir practicando. Así que, por favor, escuchemos esto. Vamos a tomar nota. Así como hemos hecho en las veces anteriores. Okay. So you guys can tell me what you can listen from the conversation. That's what I want. I want you to tell me what you can hear that they are saying on the conversation. Okay. That's uh, the most important thing. This is a listening activity, guys. So we need to do that. Ok, vamos a ver, vamos a reproducirlo. Por favor, prestemos atención y pongamos, eh, tomemos notas también. So, here we go, guys. Yo también voy a tomar notas para preguntarles a ustedes. Así que aquí vamos. Just a second, guys. Sometimes it takes a few seconds so you can actually play. So, let me... There Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Sisters. Matt, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you... Vaya, este, vamos, a, vamos a enfocarnos primero en las dos primeras partes. Entonces se los voy a reproducir una vez más para que podamos escucharlo otra vez. Yo ya tomé algunas notas, espero que ustedes también. Lo vamos a escuchar una vez más, ¿ok? Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Okay. Three. There we go. All right, guys. So we have uh, two conversations here. We have conversation number one between... Uh, between a guy and a young lady. So her name is Catherine, right? And we have, oh, they have a conversation about Catherine's family. That is the conversation that they have. So what can you tell me guys about that? What were you able to listen? What expressions uh, did they use about family in the conversation? Vamos a ver. ¿Qué pudieron escuchar acerca de esto? ¿Qué dijeron acerca de la familia de Catherine? ¿Qué es lo que ella dice? She say, uh -huh. has four sisters and three brothers. Okay, has 
four sisters and three brothers. Ok. Entonces, eh, ¿me lo puede repetir una vez más, Sandra? ¿Cómo? Una vez más, por favor. She say has, uh, has four sisters and three brothers. Uh -huh. Ok. Bueno, en este caso, eh, podemos decirlo en el pasado o podemos decirlo en el presente, ¿verdad? Si lo queremos decir en el presente, eh, diríamos, she says that she has four sisters and three brothers. Okay, that would be using the simple present. Or we can also say, she said that she has four sisters and three brothers. Okay, aquí estaría en el pasado el verbo. Estaríamos diciendo, ella dijo que ella tiene... Eh, cuatro hermanas y tres hermanos. Okay, muy buen trabajo, Sandra. Muchas gracias. Excelente. Okay. Excellent. Thank you so much, Sandra. So, yes, uh, you can say it that way. Very, very good. You can say she says. Okay, recordemos que en el caso de una tercera persona, eh, el verbo uh, say se convierte en says. Okay, como si fuera s e s. Says. She says that she has four Bueno, aquí lo podemos cambiar en lugar del número. Eh, four sisters and three brothers. Ok, three. Three brothers. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias a Sandra. Ya nos acaba de ayudar con la primera parte. Vamos a ver. ¿Qué más escucharon, guys? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver, ¿qué nos puede decir Henry, por ejemplo? Perdón, eh, Henry, ¿pudiera repetir una vez más? Porque no se le, no se le, no le escuchamos muy bien. Ok. Eh, sorry. That's fine. Me escucha. Hola. Now, now we can hear you. Very good. Thank you, Henry. You can go ahead. Thank you. Okay. Eh, dice que eh, Mark is living with friends, eh, mm -hmm. pero que está como comprometido, algo así le entendí yo, pero mm -hmm. que está viviendo con su hermano. Mm -hmm. Okay. So, mm -hmm. Henry says that Mark is living with his friend and that he um, is committed, okay? Mm -hmm. And he he is not married yet. That is that is right. That's what he said. That he's not married yet, but he is getting married. That's what he said. Okay. He is getting married. Okay. Entonces muy bien. Muchas gracias, Henry. Eh, correcto. Eh, Mark, esa es en la conversación número dos. Ok, es la conversación número dos. Eh, Mark eh, vive con un amigo, está viviendo con un amigo. Este es el presente continuo, ok. Y dijimos que utilizábamos el presente continuo cuando hablábamos de situaciones que estaban ocurriendo en el presente y que tienen alguna continuidad en el futuro, ok. Utilizamos el presente simple cuando queremos decir como algo que por lo general es verdad. Ok. Esa es la diferencia. Y el presente simple es solamente Mark lives with his friend. Ok. Cambia acá. Quitamos el verbo to be y el verbo está en la forma base prácticamente. Ok. Este es el presente simple. Y por el otro lado, pues tenemos el presente continuo. Mark is living with his friend. Ok. Ahí están las dos, eh, digamos, formas que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto aquí. Vaya. <clears throat> very good. Very good job. Thank you, Henry. I appreciate that. So then, um, let's see. ¿Quién más? Vamos a ver. Um,
Vamos a ver. Uh, what about uh, conversation number two? Uh, what does Mark do? What does he do? What does Mark do? Mm. Okay. Mark. Mm -hmm. I know what Mark is working in a newspaper. Mm -hmm. Okay, good. Very good. Yes. Mark is working. Work. He said something more. He said, I am working full time. Okay. Full time. At the newspapers, I think he said. At the newspaper, ok. Entonces, Mark dice que él está trabajando a tiempo completo en el periódico, ok. Periódico. He, he is a photographer. He is a photographer, that is correct. Very good, René, thank you. Sí, correcto. Mark es un fotógrafo y él trabaja para el periódico, ok. Entonces, vamos a ponerlo acá. He is a photographer. Mark is working full time at the newspaper. He is a photographer. That's what he he's doing these days. Okay. Vamos a se lo voy a poner aquí. Eh, perdón, aquí arribita. Vamos a ver. Vamos a escuchar quizás. Eh, vamos a ver. Se lo voy a poner por acá otra vez para que ustedes lo puedan eh, escuchar una vez más. Vamos a ver si funciona. Ok, no, no quiere funcionar. Vamos a, re, vamos a darle otra vez. Vamos a escucharlo otra vez, guys, para que podamos analizarlo. Prácticamente ya lo tienen ustedes, la mayor parte. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Ok, ahí lo tenemos, guys. Vaya, le voy a decir yo algunas partes de lo que dice y quiero que ustedes me lo digan en inglés, ok? Eh, por ejemplo, en la conversación número uno, eh, Catherine, ella dice que todos comen eh, la cena juntos cada noche. Todos eh, mis hermanos y todas mis hermanas y mis padres. ¿Ok? Se lo voy a poner yo acá y quiero que ustedes me lo digan en inglés. Vamos a ver. Entonces, comemos eh, la cena todos juntos cada noche. Eh, todos mis hermanos y hermanas y mis padres así bueno, vamos a quitarle esto acá vaya, comemos la cena todos juntos cada noche, todos mis hermanos hermanas y mis padres Es como tener una fiesta, dice. Tener una fiesta. Una fiesta todas las noches. Vamos a ver. ¿Cómo me traducirían ustedes esta parte? Al menos la primera, quizás. Hasta aquí. Esta de aquí. ¿Cómo me la traduciría en esta parte ustedes? Ahí lo dice en el, en el audio. ¿Cómo lo dirían ustedes?
I don't know, teacher, but mm -hmm. she says that we get dinner together with my with my brothers mm -hmm. and sisters and my parents. Mm -hmm. It's I don't remember, but it's, it's like having a party. Mm -hmm. Yep, it's very like, good. Muy bien, tenemos bastante parte, René, muy bien, buen trabajo. Very good. We get dinner together with my brothers and sisters. And my parents. And my parents, okay, very good, so yes. And my parents, okay. And then it's, it is like having a party. Okay, está bastante bien, tenemos la mayor parte. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera modificar esto que nos ha dicho René? ¿Cómo sería? Aquí se los puse en español. Perdón, Uy, vamos a ver para adelante. Creo que ya me hizo un solo desorden aquí. Se voy a cambiar quizás acá el formato porque está un poco feo. Vamos a ver. ¿Cómo es acá? Ahí está. Aquí lo dijo así René, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo dirían ustedes? Vamos a ver, ¿alguien más? We, have... we eat a dinner. Uh -huh. Vamos a ver. We eat dinner all together. We eat dinner all together. With my brother and sister and my parents. With my brothers and sisters and my parents. Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Douglas. Perfecto. Perfecto. Vamos a escucharlo ahora, guys. Vamos a escucharlo, a ver cómo dice. Prestemos atención. Very good. Muchas gracias a René y Douglas por la participación. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a salir de acá. Vamos a ver. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. Okay, ¿escucharon ahí? Entonces dice, we all eat dinner together each night. Okay, entonces acá, we all eat dinner together each night. Okay. Así. Entonces, eh, todos nosotros, o sea, todos eh, nosotros en este caso, eh, comemos cena juntos cada noche con mis hermanos y mis hermanas y mis padres, ¿ok? O sea, así sería. Very good job, guys. Very good. I think that you did it very good, ¿ok? Entonces, ahí está. Y luego, pues, viene la parte que <ríe> le dice el amigo de Catherine, le dice, it's like having a party. Porque como es un montón de gente, ¿verdad? Son los cuatro, las cuatro hermanas, los tres hermanos, ella, más sus padres, entonces, bastantes personas. Entonces, es como tener una fiesta todas las noches. Muy bien. Entonces, eh, tenemos esa parte. Luego, lo, lo que iba a continuación era... Perdón. Vamos a ver acá. Lo que iba a continuación era acerca de Mark. Ya lo vimos, que él está trabajando eh, tiempo completo, ¿ok? Full time for the newspaper. And he's a photographer, just like uh, we said before, ¿ok? And he's living in an apartment with, he, with Jim which is an old friend, okay, an old friend from school. That's what he said. He's an old friend from school. 
He's not married, but he's getting married in the summer. Okay. Él se está casando, él se va a casar en el verano. Okay. Ustedes, eh, creo que en este, en este curso todavía no tuvimos la oportunidad de verlo, pero nosotros utilizamos el presente continuo en algunas ocasiones para cosas que nosotros tenemos planeadas hacer en el futuro. Okay. No solamente se utiliza para cosas que estamos haciendo ahora, sino también para cosas que ya están eh, calendarizadas. Okay. Por ejemplo, si decimos, eh, yo tengo una cita el día viernes a las 4, entonces podemos utilizar el presente continuo para ese tipo de situaciones. Okay. So I'm having an appointment on Friday at 4 p.m. Okay. So I'm having an appointment. Okay. I am having an appointment on Friday. So we can do that. We can say, we can use the uh, the present progressive for that kind of situations when we have uh, a schedule, when we already programmed uh, something that we are going to do in the future. So you can do that. Vaya, guys. Entonces, ya escuchamos las dos horas, eh, conversaciones primeras. Vamos a continuar, okay? Vamos con la número tres. Vamos a avanzar un poco aquí. A ver si se puede. Three. Okay, I, I How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. <laughs> That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Ok, vamos a escucharlo otra vez, guys. Está, está un poco más complicado, ¿verdad? Vamos a escucharlo otra vez. Estos son buenos ejercicios. E. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad but the others live near our parents in the same town. Ok, guys, vamos a escucharlo una última vez, ok? Yo sé que esta parte está más difícil, está un poquito como rápido, ¿verdad? Y es un montón de información. Así que lo vamos a escuchar una vez más, just in case, ok? So here we go one more time. Hi, Sharon. Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? 
Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Ok, vamos a escuchar la última parte, guys. Aquí solamente la última parte. <risa> o ya la tienen ustedes, porque yo, yo creo que ahí se me, se me fue una parte, nada más. La mayor parte sí la anoté, pero creo que por ahí alguna palabrita se me fue. ¿Quieren escucharlo otra vez o avanzamos? ¿Están listos? ¿Ya lo tienen todo? No. No, ok. <ríe> lo escuchamos otra vez. Ya, yeah, Ok, vamos a escucharlo otra vez. Jonathan, eh, bienvenido. Good night. Thank you. I'm sorry for... That's ok, that's ok, Jonathan, no worries. So we are listening to the audios and we are trying to take notes because I'm asking you questions about the conversations, ok? So eh, let's try to take notes, Jonathan, because I'm going to ask you, ok? Okay, okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, here we go one more time, guys. La última vez, okay? La última vez. <laughs> eh, vamos a ver, quizás esta vez no va a funcionar. Vamos a recargarlo. Yep, so there we go, guys. When you reload the page, please bear with me. Tell me apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay. Ok, vamos a ver, guys. Eh, tenemos dos conversaciones. La primera es acerca de dos personas, un señor, una señora. Ellos están hablando acerca de, eh, de cómo se ejer ejercita ella, ¿ok? Así que, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de la conversación número tres? Okay? ¿Qué escucharon ustedes? Conversation three, guys. She usually go Monday, Wednesday, and Friday. Mm -hmm. Okay, she usually goes to the gym on Monday, Wednesday, and Friday. Okay, very good. Thank you, Sandra. That is correct. That's what she said. She goes to the gym three times a week. She goes three times a week. Ok, vamos a ver qué más. Eh, ¿Cómo preguntamos nosotros eh, con qué frecuencia te ejercitas? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? ¿Cómo lo preguntamos nosotros? Vamos a ver, alguien que me diga, por favor. Es lo primero que dicen en, en la conversación. That is an information question, guys. 
¿Cómo preguntarían ustedes eh, qué tanto te ejercitas o, o con qué frecuencia te ejercitas? ¿Cómo lo dirían? Vaya, vale, acá dice él, how often do you exercise? ¿Ok? Así lo preguntamos. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? ¿O con qué frecuencia te ejercitas? ¿Ok? How often. Siempre que queramos preguntar con qué frecuencia, vamos a decir de esta forma. ¿Ok? How often. How often do you exercise? ¿Ok? Eh, luego ella le dijo un par de cosas. Eh, primero le dijo algo y después le dijo lo que Sandra nos acaba de decir. Así que vamos a ver, ¿qué más pudieron ustedes captar de la conversación número 3? ¿Qué más? Vamos a ver. Aparte de lo que Sandra dijo. Teacher, I don't know, but she say that mm -hmm. she practice yoga mm -hmm. twice. Yeah. <laughs> yes. twice. Twice a week. Twice a week. Okay, very good. Yes. Uh, it is not yoga. It is a different type of um, activity that she does. Uh, she goes jogging, okay? She goes jogging twice a week. Okay, aquí estamos diciendo que ella va a hacer esta actividad de jogging dos veces a la semana, okay? We can say two times or we can say twice. Okay, guys, tenemos las dos opciones. Ustedes pueden decir two times or you can say twice or you can also say Three times. Eh, eh, ya cuando sean, eh, bueno, eh, más de dos, ¿verdad? Eh, cuando es una vez, podemos decir once, ¿ok? Once. once a week, ¿ok? Una vez a la semana. Or, sí, por lo general es once a week. Eh, y luego cuando son dos veces, podemos decir twice. Or, two times a week. Tenemos esas dos opciones, ¿ok? Es lo mismo. Twice a week. Eh, vaya, luego le pregunta a él eh, cuánto tiempo eh, pasa ella en el gimnasio. ¿Cómo preguntamos eso, guys? ¿Cómo preguntamos nosotros cuánto tiempo pasas haciendo eso? Vamos a ver, ¿alguna idea? How much time? Mm -hmm. Okay. How much time? And then? And the how... verb is, she's, he says, spent, spent, I don't remember. Mm -hmm. Sí, muy bien. Very good, yes. Uh, the verb is spend. Okay. Pero nos hace falta algo aquí para que sea una pregunta. ¿Cómo hacemos ah, una pregunta? It's easy. It's doing, doing that. Mm -hmm. How doing much that? Time do. do. ¿Cómo es la estructura para hacer una pregunta? Tenemos el auxiliar. Do después you tenemos. Spend that? No. Ok, correcto. El auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿verdad? Do you. How much time do you spend there? En este caso. En the question mark. Ok. ¿Cuánto tiempo pasas allí? Eso es lo que le pregunta a él. How much time do you spend there? And then uh, she says that uh, she stays there for two or three hours. That's what she said. Two or three hours. Vale, entonces acá, guys, eh, si ustedes se fijan, esta actividad es bastante buena porque nosotros utilizamos eh, vocabulario que es bastante útil, de verdad. Créanme que sí es bastante útil. Eh, se utiliza bastante. Y tenemos bastantes posibilidades acá acerca de expresiones que nosotros podemos utilizar, ¿ok? Si se fijan, es lo que hemos estudiado durante este curso. Hemos utilizado eh, el presente simple, los días, eh, estas preposiciones que son on para los días. Eh, también estos verbos que terminan en, por ejemplo, en es. Yo se los dije, ¿se acuerdan? Teníamos goes y teníamos también does, ¿verdad? Que terminaba con es. En este caso es goes. Uh, she goes jogging twice a week. And then, how much time do you 
spend there. ¿Okay? ¿Se acuerdan que también vimos esto de, de este tipo de, de palabras que eran para hablar acerca de cosas que se encontraban ya sea cerca o lejos de nosotros? ¿Okay? Entonces, allí está esa parte. Eh, vamos a ver qué más. Esa es de la conversación número 3. Después teníamos otra conversación, ¿verdad? Que era acerca de eh, las familias y cuántos hijos tienen. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? ¿Qué estaban hablando ahí? Uh, so let me help you. Uh, basically, they were talking about... Uh, uh, there was like a, some kind of article or some kind of... Uh, uh, something that they uh, were uh, that he was looking at that it was related uh, to people in Australia, okay? They were talking about married couples in Australia. So what did they say about that? What were you able to listen from that conversation, guys? ¿Qué pudieron escuchar ustedes acerca de la conversación de las parejas en Australia. ¿Qué es lo que decían ellos? Vamos a ver. ¿Alguien? Estaba difícil el último, ¿verdad? Sí. <risa> Vamos a ver. Sandra, ¿qué escuchó usted? Um... No sé, teacher, una parte nada más entendí. Vamos a ver, dígame lo que haya entendido usted. Yes, no yeah. Dice 12 people in, in my family. Uh -huh. Okay, 12 people. That is correct, yes. They mentioned something about that. 12 people in my family. Es correcto. Eh, uno de ellos menciona eso, que tiene 12 personas en la familia. O sea que dice que la familia de él es bastante grande. Vamos a ver, ¿qué más? Aparte de Sandra Vamos a ver, ¿quién más? En Australia But says It's usually mm -hmm. Has two Two children In, in, in the family and this, I don't know why it's no mm -hmm. vaya eh, al inicio lo que dice es eh, escucha esto en Australia la mayoría de las parejas casadas tienen, tienen niños o tienen hijos ¿cómo lo dirían ustedes? vamos a ver eso es lo que estuvimos viendo acerca de los cuantificadores, ¿se acuerdan? Teníamos, teníamos all, many, teníamos some, teníamos todas esas palabras, ¿ok? ¿Cómo decíamos nosotros la mayoría? ¿Qué palabra utilizamos para eso? Most family. Most. Mm -hmm. Okay, very good. Yes, most. That's for um, when we have la mayoría, okay? In Australia, most married couples have children, okay? Eso es lo que dicen, que en Australia la mayoría de las parejas casadas tienen hijos, tienen niños. Y luego ella le contesta que sí, le dice sí, eh, que es correcto porque... La familia de ella, ella parece que es de Australia, eh, la familia de ella tiene, eh, los padres de ella tienen dos niños, le dicen, que la tienen a ella y tienen también a la hermana de ella, ¿ok? Entonces dicen, uh, that's true, ok, básicamente dicen, my parents have Two kids. Two kids. Two kids. My, my, my sister and me. My sister and me. Very good. Very good. Sandra, that is correct. That's exactly what she said. Okay. That is correct. Entonces dice eh, que es correcto que mis, mis padres, eh, ellos tienen dos niños, eh, mi hermana y yo. 
Y luego, pues, sí. allí lo que dijo Sandra, ¿verdad? Que lo, la otra persona dice, en mi país, eh, las familias son grandes, mi familia tiene 12 personas, ¿ok? 12 people in my family. Eh, vamos a ver. ¿Algo más? ¿Algo... Sí, dígame. I, I listen, she says, my sister and mine, or mine, I don't know. My sister and mine, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a escucharlo por aquí. A ver si se puede. Vamos a ver, ya solamente vamos a escucharlo esto la última vez porque ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Se, se ha ido bastante tiempo en esto. En Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Listen to this, Kylie. Entonces, It says on. here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. Okay, my sister and me. Okay. Entonces sería me. Okay, de acuerdo, esa sería la expresión correcta. Mi hermana y yo. Okay. También podemos decir my sister and I. Okay, esa es otra opción. Pero vamos a ver. Entonces vamos a... Vamos a dejarlo allí, guys, esa parte. Vamos a contestarlo rapidito. Eh, vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto. Aquí ya podemos contestarlo, ¿verdad? Dice Catherine has. ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía seven. four, ¿verdad? Ah, perdón, seven en total. Okay. Es que aquí dice, perdón, se me ha ido. Era seven, uh, so three brothers and four sisters. So she has... Uh, seven brothers and sisters. Okay, very good. Then he says, nowadays Mark is living with a friend. ¿Verdad? Yes. Sharon usually goes to the gym three times a week. ¿Verdad? Nice. Tres, tres veces a la semana. Como dijo Sandra. Luego tenemos, uh, some of the men's younger brothers and sisters están en la escuela. Are, mm -hmm. are working at Brown. Sí, eh, acá, y eh, vamos a ver, los mayores decía que estaban casados y que tenían eh, niños. Y luego decía de que, bueno, los, los más jóvenes estaban, creo que los más jóvenes todavía estaban en la escuela, creo que eso es lo que decía. Vamos a ver, vamos a probar con ese, creo que era en la escuela. ¿Verdad? Ah, ok, ah, pues no. Ah, entonces no. Perdón, are, working, are, working are, working abroad. Abroad. are working abroad. Ok. Están, están entonces trabajando en el extranjero. Escuché que uh -huh. dijo dos. Dos de ellos que estaban solteros, estaban jóvenes y estaban trabajando en el extranjero. Ok. Entonces ahí está. Esas eran las respuestas para esta parte. Ok. Vamos a ver acá. Acá simplemente es de completar utilizando do, does, or would. Ok. Aquí tenemos una invitación. Para una invitación, ¿qué utilizábamos? Would, ¿verdad? Decíamos, would you like to? You like to see. Mm. Okay, very good. Eso era para invitaciones. Would you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Okay. Claro, ¿a qué horas comienza? Um, y acá... Do you, acá like estamos... Do you like horror movies? Do you like horror movies? Very good, yes. We are asking about um, likes and dislikes, okay? Re Recuerden que vimos esa parte acerca de... Eh, gustos y cosas que no nos gustan. Muy bien. Eh, acá, otra vez lo mismo. ¿Qué tipo de música le gusta a tu amigo? ¿Cómo es das. acá? Das. das. What kind Very of good. music does your friend? Very good. Excellent job, guys. What kind of music does your friend Ricardo like? Estamos hablando acerca de él. Por eso utilizamos das. Eh, vamos a ver acá. Dice completar utilizando el verbo en la forma continua. ¿Ok? Entonces acá tenemos study, se convierte en study in, ¿ok? Con ing al final. Study in. Very good, studying. Then we have work, 
¿Cómo sería work? Uy, perdón, acá. Dice, no, she isn't. She is. Bueno, well, aquí sería, vamos a ver. She is working. She is working. That is correct. Thank you, Douglas. That is correct. Sí, porque acá, eh, siempre que está en la forma continua, lleva el verbo to be acompañado. ¿Ok? Dice, is that David over there? The Yo first tenemos... teacher. The first is she studying. Ah, oh, ok. Perdón, perdón. Is she. Eh, sí, ¿verdad? Ah, uh, she is studying these days. Ah, uh, is she studying? Es una pregunta, is ¿verdad? She. Is she studying these days? Perdón, ya vamos muy apurados, creo yo. Entonces, acá es una pregunta. Entonces, tenemos que utilizar el verbo to be siempre y el pronombre, ¿verdad? Cambia el orden. Sería, is she studying these days? Very good. Así sería. Vamos ahora con el número dos. Dice, es ese David el que se encuentra allá. Y tenemos una pregunta. So, ¿cómo diríamos acá? Who is... Estamos waiting. hablando... Ah, cor correcto, correcto. Is... Sería waiting, pero nos hace falta también el pronombre. Is he, is he waiting? Mm. Is he waiting? Correcto. Recordemos que para las preguntas siempre va ahí el sujeto, ¿verdad? Okay, okay. Who is he waiting for? ¿Por quién está esperando? ¿A quién está esperando? Luego la respuesta dice, está esperando a su novia, Maggie, si se llama ella. Y luego tenemos, ella viene is... en el bus. Ok. She is, uh -huh. she is coming. She's coming in on the bus. Very good, guys. There we go. Vamos a enviarlo. Creo que todas tendrían que estar correctas, ¿verdad? Ahí está. Todas están bien. Excelente trabajo, guys. Vamos con las últimas dos. Creo que solamente faltan dos partes acá. Estas son de opción múltiple. Tenemos que escoger la palabra correcta. Eh, quiero ver. She does. Vaya, acá tenemos que escoger la palabra que es correcta para cada oración. Tenemos que Jay hace... Tenemos fútbol, tenemos jogging, eh, tenemos yoga. Aquí básicamente, guys, esto es una cuestión de, más que todo de gramática, ¿verdad? De cuál eh, expresión es la correcta. Entonces, para fútbol, nosotros decimos yo juego fútbol, ¿ok? So, I play fútbol. And then, uh, jogging, uh, I go jogging, ¿ok? But then, when it comes to yoga, I, I can say I do yoga every morning. Entonces, la expresión correcta para yoga sería do, ¿ok? En este caso, das, porque estamos hablando de él. Eh, luego, para nadar, la expresión ir a nadar, nosotros decimos um, I can go swimming, ¿ok? Go. En este caso sería go. No decimos I play swimming or I do swimming. That's not the way that it is, ¿ok? Básicamente es de la expresión en, en sí como es. Luego dice, I sometimes play with my friends. Eh, entonces acá la opción correcta es béisbol, ¿ok? Casi todos los juegos, eh, bueno, eh, obviamente, ¿verdad? Los, los jugamos, valga la redundancia, eh, como lo es el béisbol, eh, fútbol, fútbol americano, fútbol soccer, para nosotros, eh, también básquetbol, nosotros jugamos. Otras actividades eh, como nadar, o correr, por ejemplo, utilizan otro tipo de verbos. Pero en este caso, eh, cuando es un juego, eh, nosotros utilizamos play. So, I play, bas uh, I play baseball with my friends. Entonces, ahí está. Eh, esa sería esta parte. Por si no la tenían, tenemos acá. Ustedes lo pueden revisar. Y vamos con la última parte, ¿ya? Aquí, para finalizar. Bueno, esta era una lectura acerca de... Quiero ver acerca de esta señorita uh, ella era una actriz francesa ok, Audrey Tautou entonces acá lo que teníamos que hacer es leer la, uh, esta, este, este artículo acerca de ella si ustedes se fijan es como una biografía ok, Luego, primero dice en el bachillerato o en high school eh, Audrey actúa aquí está, vamos a ver 
Uh, she goes to acting school and she wins the prize, best newcomer for her acting on French TV. Entonces, uh, ella actúa, creo que acá sería on television, on television, right? No. No, no sería eso. No. Eh, ¿Cuál era acá? Um, in place. In place. Ajá. Um, Astrid, Astrid acts in place. In special place. En bachillerato, por acá está. She goes in high school. In place, yes, in place. In place, ok, vamos a dejarlo en place. Está bien. Eh, vamos a ver. Ok, luego el número dos. Eh, dice, many Americans like the movie. Amelia. Amelia. Okay. Emily. 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 Out mm -hmm. reacts in many movies, including, uh, let's see. 2002. It becomes popular in many Amelie. Sí, aquí está. Aquí dice que ella, eh, ella actúa en una, ella interpreta básicamente acá a una mujer joven llamada a Amelie en Amelie. una película que se llama así. Dice mm -hmm. que se vuelve popular en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, sí. Mm -hmm. Luego dice, Audrey actúa en tres películas. En, aquí tenemos el año. 2003. 2003. Ok, creo que acá está. Yes. The Spanish Apartment. Sorry. Vamos a ver, 2003. Okay. Vamos a ponerle 2003. And then we have number four that says, in her movies, Audrey usually speaks French. French. Aquí dice English, creo que. No, French. Ah, sí, 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 sí. sí. Correcto, aquí dice que por la primera vez ella habla en inglés, ¿verdad? Entonces, uh -huh. normalmente habla en, en francés. Ok, vamos a ver. Vamos a ponerle French. Vamos a enviar. Ok, ahí está. Correcto. Tienen razón totalmente, guys. Acá era in place. Yo, yo no lo he leído, entonces creo que por eso me dejé llevar por lo que decía al final. Pero acá, acá está, tiene razón. Dice Audrey acts in place. In nice. high school, okay, sure. that is correct. Very good, guys. So that's uh, those are the answers. Uh, in case that you didn't have the answers, uh, there, there, uh, we have the answers right now here. Okay. Bueno, guys. Eh, entonces eso sería todo. Básicamente aquí nos eso sería todo lo que quería repasar con ustedes para el día de hoy. Eh, terminamos el curso. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias siempre por su paciencia conmigo, por su participaciones en todas las clases. Espero que hayan aprendido algo, que esa es eh, la meta, ¿verdad? De que estemos acá. Y bueno, cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a la orden, ya saben, ¿verdad? Thank you, teacher. Thank you for all. You're welcome, Thank guys. You, teacher. Gracias, teacher. Mucho gusto. God bless you, teacher. Gracias, por teacher, también. por la paciencia también. Muy bien, muchas gracias por las palabras, guys, y les agradezco un montón y les deseo lo mejor. Gracias, igual. Gracias, igual. Gracias, igual. Gracias, guys. Feliz noche. Vemos de nuevo. Ojalá que sí. Bye, teacher. Bye. Cuídense, guys. Bye, guys. Bye, René. Bye, René. Bye, Sandra. Bye. Bye.